¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de derivación implícita. Y en este video, por ser el segundo de derivación implícita, vamos a ver eh, un ciertos cambios con respecto al video anterior. Primero que todo, ustedes pueden encontrar un ejercicio para que sepan ustedes que hay que hallar la derivada implícita. Puede decirles de la siguiente forma. Encontrar la derivada implícita de esta función. ¿sí? Otra forma. Les puede decir encontrar de y de x. Esto quiere decir derivada de y con respecto a x. ¿sí? Aquí quiere decir que vamos a derivar con respecto a x. O pueden encontrar encuentre y derivada. ¿sí? Esto es lo mismo que esto. ¿sí? Muchos profesores utilizan esta simbología, pero pues a mí me parece más fácil la y con comita. Entonces, lo único que debemos tener en cuenta para hacer una derivada implícita son dos cositas. Primero, saber derivar explícitamente. ¿Sí? que se supone que ustedes ya deben saberlo, ¿no? Si no lo saben, aquí está el link del curso para que lo vean, ¿listos? Y segundo, acordarnos que siempre aquí la X significa una función y la Y significa otra función totalmente diferente. Las dos se van a derivar igual, solo que siempre que derivemos la letra Y, le agregamos esto, la Y con comita o de Y de X, como les digo. Si ustedes quieren, pueden colocar esto. A mí me gusta más esta simbología. ¿Listos? Entonces, empezamos a derivar. La derivada de x al cuadrado. Acordémonos que simplemente es bajar el exponente y restarle 1. Entonces, bajamos el exponente 2x y le restamos 1. 2 menos 1, 1. Como derivamos la x, no hay problema. Se deja así. Más. El, hay que tener cuidado es cuando derivamos la y. Por ejemplo, acá. Vamos a derivar la y. Lo mismo, bajar el exponente y restarle 1. Entonces bajamos el exponente que es 2y y le restamos 1. 2 menos 1 da 1. Aquí como derivamos la y, a esa derivada le agregamos uno de estos dos símbolos. A mí me gusta más y derivada. Luego sigue menos y la derivada de 3y que eso es 3. Pero otra vez como derivamos la y, le tenemos que agregar el mismo símbolo. Y con comita. Sigo derivando igual al otro lado de la igualdad. También tengo que derivar la derivada de, un, de una constante que es 0. Y ya realizamos la derivada implícita. Esta es la derivada implícita. Solo que muchas veces nos dicen encuentre la derivada. O sea, si nos dicen encuentre la derivada quiere decir despejela. ¿Listos? Entonces acordémonos que cuando vamos a despejar algo simplemente hay varios pasos sencillos. En este caso sería dejar los términos que tienen la y derivada a un lado y los que no la tienen al otro lado. Entonces lo único que voy a hacer es pasar este término que no tiene la derivada para el otro lado. Aquí nos queda 2y derivada de y con respecto a x. Yo lo coloco con rojo como para que lo veamos claramente. Menos 3 derivada de y con respecto a x igual... Y paso este término para el otro lado. Acuérdense que cuando cambia de lado, cambia de signo. Entonces aquí estaba positivo, queda negativo, menos 2x. El 0 pues ya no lo coloco porque aquí quedaría 0 menos 2x. ¿sí? Si en el caso de que ustedes tuvieran un ejercicio que por ejemplo dijera 5x, entonces colocarían 5x menos 2x. ¿Listos? Ahora la diferencia con respecto al video anterior. Aquí nos quedaron dos términos con la derivada de y, entonces simplemente la factorizamos. ¿Y cómo se factoriza? Pues por factor común. ¿Por qué? Pues porque la derivada de y se repite en los dos. Entonces sacamos la derivada de y como factor y aquí adentro escribimos esto sin la derivada de y, que esa es la forma de factorizar. Entonces aquí 2y, la derivada de y ya la factoricé, menos 3 y la derivada de y ya la factoricé, igual a menos 2x. Por último, como tenemos que despejar la derivada, este paréntesis que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y nos queda que la derivada de y es igual a menos 2x sobre, siempre el que pasa a dividir pasa abajo, 2y menos 3. Aquí ya no necesitamos el paréntesis porque ya está solito, ¿listos? Con esto terminamos nuestro ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios y van a encontrar la derivada implícita y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primer ejercicio, pues lo único que hay que tener cuidado es en la derivada de la y. ¿no? Entonces aquí bajamos el exponente 2 por 3, 6x y le restamos 1, queda 1. Menos, aquí no hay problema. Aquí 5 por 2, 10, y, y le restamos 1, queda 1. Como derivamos la y, le colocamos derivada de y con respecto a x. 
Si a ustedes les exigen que escriban derivada de y con respecto a x, simplemente aquí al final cambian esto por derivada de y con respecto a x. Y seguimos aquí más la derivada de y que es 1. Yo lo voy a colocar, pero generalmente uno no coloca este 1. Simplemente pues lo voy a colocar porque aquí nos va a quedar más fácil el resto del ejercicio. Y como derivamos la y, pues le agregamos derivada de y con respecto a x. Igual la derivada de 2 que es 0. Pasamos este 6x como está con signo positivo, acordémonos que cuando no tiene signo es positivo, pasa al otro lado como negativo. Este sigue siendo negativo, ¿no? Aquí factorizamos la y, simplemente escribimos acá lo que está sin la derivada, ¿no? Menos 10y más 1, igual a esto. Y por último, esto que está multiplicando pasa a dividir. En el segundo lo mismo, la derivada de x al cuadrado, 2x, la derivada de y al cuadrado, 2y, como derivamos la y, le agregamos la derivada, menos la derivada de y, que es 1, agregándole la derivada, menos la derivada de 1, que es 0, igual, y la derivada de 0, que también es 0. Este 0 ya podría yo borrarlo y no escribirlo más. Aquí este 2x, que está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo, factorizamos la y y pasamos esto a dividir. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.